നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് എ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ദെൻ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് കൊട്രാക്ടർ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു കൂടെ ഇവിടെ വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് പൊട്രാക്ടർ പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെയും പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്താണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളല്ലേ നമുക്കിപ്പം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടു പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിച്ചു എല്ലാവരും അതിന് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജോമെട്രി ബോക്സിലെ ഒരു വൺ പെയർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സെസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇനി പറയുന്ന പേര് എന്താണ് സെസ് സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഇത് ഏത് ജോമെട്രി ഫിയറിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈക്വൽ സൈഡ് ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഒച്ചിരി ലെന്ത് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അളൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സൈഡ് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് സൈഡിനെക്കാളും വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അല്ലെ അതേപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും ലെന്ത് എന്താണ് ഈക്വലും ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ട്രയാങ്കിളിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്താവും ഈക്വൽ ആവും എന്നറിയാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുക മീൻസ് ഇവിടെ എന്താവും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി മൊത്തം ആംഗിളിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഞാൻ ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ബൈ ടു നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് രണ്ട് ആംഗിളും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് നമുക്ക് പറയുന്ന പേര് ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് ഈ സെസ്ക്വയറിലെ ഈ പാർട്ടിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെസ്ക്വയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സൈഡിന് തുല്യമല്ല അല്ലെ ഈ സൈഡിന് ഈക്വൽ അല്ല ഈ സൈഡ് അതേപോലെ ഈ സൈഡും അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് സെന്റിമീറ്ററിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും തമ്മിലുള്ളു അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്കെയിലിനി ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എന്തായി സ്കെയിലിനി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇട്ട് അല്ലെ അതായത് മൂന്ന് സ
നമുക്കിനി ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു ആംഗിൾ മെഷർ ആണ് അപ്പം തേർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൻ്റെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്താൽ പോലെ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് ഒരു കർവിഡാണ് അല്ലേ എല്ലാ എഡ്ജും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർവിഡ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പം എഡ്ജ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്തായാലും സെസ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ആംഗിൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവൂ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അറിയാം നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇരട്ടിയെടുക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആംഗിളിനെ ഹാഫ് ആക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സെസ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടില്ല എപ്പോഴും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ എല്ലാവരും വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എന്തെടുത്താൽ മതി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ആണ് എന്ത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയുടെ ഡബിൾ എടുക്കുന്നു എത്ര വരും അതായത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടു പിടിക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അതായത് ആംഗിൾ ബി ആണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തു എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇരട്ടി എടുത്തപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ദ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് എന്താണ് എബോ ആണ് അതായത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഈ രണ്ട് സെസ്ക്വയറിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം സെസ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ഇതിലല്ല അല്ലേ ഇതിലല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോസലസ് ആണ് അല്ലേ ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കെയിൽ ഇനി റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കുറഞ്ഞ എൻ്റാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഓൾറെഡി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇ
ഒരുപാട് ഇനി എൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് കർവിഡ് എഡ്ജ് ആണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരച്ചാലും അത് ഒരു കർവിഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വരച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കി വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ലെവൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ആ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണം സെ സ്ക്വയർ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുവരെ വരച്ച് നിർത്തുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി പോലെ ഇത് കയറിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ലെന്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കിട്ടിയ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നേട്ടി ഇത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കിട്ടുമോന്ന് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതായത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലും ഒന്നും എന്തല്ല തേർട്ടിയിലും സിക്സ്റ്റിയിലും ഒന്നും ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊരു നമ്പർ എങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നയൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സിക്സ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതായത് നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്തായാലും എന്തല്ല വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരത്തില്ല നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയണത് എന്താ എത്ര വരും നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം അത് വരത്തില്ല അപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവത്തില്ല അല്ലേ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതും വരത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നയൻറ്റി എന്തായാലും വേണം നയൻറ്റി പ്ലസ് എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും വരത്തില്ല അതും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ വെക്കണം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നയൻറ്റി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നയൻറ്റി ആദ്യം വെക്കുക സെ സ്ക്വയർ വെക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ നയൻറ്റി കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ മാറ്റി നീക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ സെ സ്ക്വയറിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ച് വെക്കുന്നു അപ്പം നയൻറ്റി വെച്ചു നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ആംഗിളാണ് എന്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ നമ്മളിത് വരച്ചിട്ടില്ലേ റഫ് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ആംഗിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലേ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഓക്കെ അതും എന്താണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പ്ലസ് അതേപോലെ അതേപോലെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഏതാണോ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ നോട്ട് ഫൈ
കൂട്ടിമുട്ടി ജോയിൻ ആയത് കണ്ടോ ആ പോയിന്റ് തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും കിട്ടി അല്ലെ ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും കിട്ടി ഇത് തേർട്ടിയും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയേ കിട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വയ്ക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പസ് എടുക്കും അല്ലെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്താലും മതി വരച്ചല്ലോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ലെന്ത് ഹാഫ് ആൻഡ് മോർ എടുക്കുക ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതായത് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആൻഡ് മോറ് ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പേന യൂസ് ചെയ്യലും പേന വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്യലും എല്ലാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ലേബൽ ചെയ്യാവൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി വൺ സോറി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇനി ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം രണ്ട് സെൻ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സെൻ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ആർക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്ത ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു ഹാഫ് ആൻഡ് മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഹാഫ് ആൻഡ് മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇനി ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എ ബി അല്ലെ ആ ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹാഫ് ഡിഗ്രി വരണം അല്ലേ അതേപോലെ ആംഗിൾ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വരണം ഇനി ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് സി ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രയാംഗിൾ ആണ് എന്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ച ട്രയാംഗിൾ ആണ് എ ബി സി ഓക്കെ ആണല്ലോ എ ബി സെവനും കിട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് കൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഈ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയണത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് സോറി സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയുടെ അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതേപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ആ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക 